विद्यार्थी मित्रांनो सह्याद्री ट्युटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे आजच्या लेक्चरमध्ये मी ए सी सर्किटचे आय एम पी क्वेश्चन तुम्हाला प्रोवाईड करणार आहे आणि तुम्हाला सांगता मला आनंद होतो आहे की खूप कमी प्रश्न आपल्याला करायचे आहेत बराचसा पाठ तर डिलिटेडच आहे मग पहिला जो क्वेश्चन करायचा आहे तो नीट लक्षात द्या आता मी इथं ना ए सी सर्किट घेतो हे सिम्बॉल तुम्हाला माहिती आहे ए सी सर्किटसाठी आणि ए सी सर्किट विथ प्युअर रेजिस्टर घेतो आहे दुसऱ्यांदा मी ए सी सर्किट विथ प्युअर इंडक्टर घेतो आहे लक्षात घ्या आणि तसंच ए सी सर्किट विथ प्युअर कॅपॅसिटर तुम्हाला माहितीच आहे लक्षात घ्या ए सी सर्किट विथ प्युअर कॅपॅसिटर ओके आता मला तुम्हाला सांगायचं आहे की ह्याच्यावरती थेरी क्वेश्चन असा नाही आला पण ह्याच्यातलं काय येऊ शकतं एम सी क्यूमध्ये मी तुम्हाला सांगू का जर रेजिस्टिव्ह सर्किट असेल तर ई एम एफ आणि करंट हे इन फेज असतात त्यांच्यात फेज डिफरन्स झिरो असतो इंडक्टिव्हमध्ये ई एम एफ लीड करतोय करंटला म्हणू आपण ठीक आहे आणि करंट लॅक करतोय कॅपॅसिटीमध्ये करंट लीड करणार आहे आणि ई एम एफ काय करणार आहे सांगाल लॅक मग तुम्हाला हे सगळे एम सी क्यू आहेत इथं ई एम एफ अँड करंट आर इन फेज असणार आहेत म्हणजे कोण लीड नाही करणार कोण लॅग नाही करणार ओके आता समजून घेण्याचा प्रयत्न करा मी काय सांगतो ते ह्या एम सी क्यूज तुम्हाला विचारल्या जातील आता नेक्स्ट जर तुम्हाला विचारलं जाईल याच्याविषयी तर ते फेजर डायग्राम आता मी तुम्हाला सांगू का ई एम एफ लीड करतोय करंटला बरोबर आहे मग या ऍक्सिसवरती मी जर करंट दाखवला तर या ऍक्सिसवरती मला ई एम एफ घ्यावं लागेल इंडक्टिव्हसाठी ओके समजून घ्या मी इथं जर ई झिरो लिहिलं तर मला इकडं आय झिरो घ्यावं लागेल बरोबर नाईन्टी डिग्रीचा अँगल कारण करंटपेक्षा ई एम एफ काय करतोय लीड करतोय म्हणजे तुम्हाला काय करावं लागेल फेजर डायग्राम विचारतील ओके पुन्हा वेव्ह फॉर्म विचारतील वेव्ह फॉर्म वेव्ह फॉर्म विचारतील ठीक आहे जेव्हा इन फेज असतात जेव्हा तुम्हाला मग हा ई एम एफचा समजा ग्राफ असेल समजून घ्या बरं का मी नेट व्यवस्थित एवढाच काढला पाहिजे इकडं तर करंटचा बरोबर इन फेज असल्यामुळे इथून स्टार्ट होणार आहे आणि सेम जाणार आहे ओके मग कोण लीड करणार आहे कोण लॅक करणार आहे त्याच्यानुसार ग्राफ चेंज होतील ओके बरं आता हे जे आहे ना प्युअरली रेजिस्टिव्ह सर्किट प्युअरली इंडक्टिव्ह सर्किट प्युअरली कॅपॅसिटिव्ह सर्किट हे जे तुम्हाला करायचं आहे हे एम सी क्यू साठी लक्षात घ्या ओके आता बघा मी तो वाचून दाखवतोय मी क्वेश्चन तुमच्यावर काय शेअर करत नाही आहे प्युअरली रेजिस्टिव्ह सर्किट करंट आणि ई एम एफ आर इन फेज असणार आहेत ओके तर लीड लॅक दिलंय पण तिसरा ऑप्शन बरोबर आहे करंट अँड ई एम एफ आर इन फेज ओके आता सगळ्यात महत्वाचं नेक्स्ट आता पुढचा क्वेश्चन व्हेरी इम्पॉर्टंट आहे की तुम्हाला इंडक्टर कॅपॅसिटर आणि रेजिस्टर हे सेरीजमध्ये कनेक्ट केलं आहे ओके आणि हे जर सेरीजमध्ये कनेक्ट केलं आहे लक्षात घ्या तर ह्या टोटल तिघांचा मिळून जो रेजिस्टन्स असतो ना इम्पॅडन्स त्याचं एक्सप्रेशन तुम्हाला विचारतील ऍक्च्युली फॉर्म्युला काय अंडर रूट आर स्क्वेअर प्लस एक्सेल मायनस एक्सी ब्रॅकेट स्क्वेअर ओके आता मी तुमच्या बरोबर ना आठवी एम सी क्यू जे पी वाय क्यू आहे जुलै टू थाउजंड एटीनला आले ते शेअर करतोय म्हणे आपण स्क्रीनवरती बघा इन सिरीज एल सी आर सर्किट आरची व्हॅल्यू दिले थ्री ओहम एक्सेलची व्हॅल्यू आहे एट ओहम एक्सीची व्हॅल्यू आहे फोर ओहम विचारलंय काय इम्पॅडन्स तुम्हाला माहिती पाहिजे इम्पॅडन्स म्हणजे काय टोटल रेजिस्टन्स ऑफर्ड बाय इंडक्टर कॅपॅसिटर अँड रेजिस्टर म्हणूया आपण फॉर्म्युला काय रे अंडर रूट आर स्क्वेअर प्लस एक्सेल मायनस एक्स स्क्वेअर बघा व्हॅल्यू आरच व्हॅल्यू थ्री मग थ्रीचा स्क्वेअर इथं किती येईल नाईन हा डिफरन्स करायचा आहे एक्सेल मायनस एक्सी एट मायनस फोर फोर फोरचा स्क्वेअर सिक्स्टीन ॲडिशन ट्वेंटी फायू अँसर फायू पण इम्पॅडन्स हा रेजिस्टन्स आहे ना तेव्हा त्याचं युनिट असणार आहे ओहम तर करेक्ट अँसर आहे फायू ओहम ओके म्हणजे तुम्हाला ना लक्षात घ्या की हा फॉर्म्युला पाठ असला पाहिजे मी तुम्हाला बऱ्याच वेळा बोललो आहे की फिजिक्समध्ये नुसते फॉर्म्युले पाठ करा रे तुम्हाला सगळंच जमेल मग थेरॉटिकल क्वेश्चन इम्पॉर्टंट कुठला आहे की या केसमध्ये तुम्हाला एल सी आर सर्किट असेल ओके आणि त्याचं तुम्हाला विचारतील सेरीजसाठी इम्पॉर्टन्सची व्हॅल्यू फाइंड आऊट करा सेरीज सर्किटसाठी ओके त्याच्यानंतर इम्पॉर्टंट काय तुम्हाला मी सांगतो हा जो इंडक्टर आहे ना हा इंडक्टर कॉईल त्याचा यल हा इंडक्टन्स असतो ओके okay? आणि त्याचा जो रेजिस्टन्स आहे ना त्याला इंडक्टिव्ह रिॲक्टन्स म्हणायचं इंडक्टिव्ह रिॲक्टन्स त्याचा फॉर्म्युला टू पाय एफ एल आता हा सी कॅपॅसिटर आहे त्याच्या रेजिस्टन्सला कॅपॅसिटिव्ह रिॲक्टन्स म्हणायचं आहे त्याचा फॉर्म्युला वन अपॉन टू पाय एफ सी वन अपॉन 
टू पाय एफ सी ओके लक्ष ठीक है मैं हे तुम्हारा इंडक्टिव रिएक्टन्स कैपैसिटिव रिएक्टन्स या डेफिनेशन विचार ओके आ टू थाउजंड नाइंटी सिक्स लुना है टू थाउजंड आए पे आए आता पिपीट हो आता नंतर जे दोन क्वेश्चन है तुम्हारा मैं संगत लक्षा गया कि सेरीज रेजोनस पैरल रेजोनस ओके सेरीज रेजोनस दुसरा कुछ लैरल तीस डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट तो करा तेज कैरेक्टरिस्टिक्स पा वो एम सी क्यू है कि सेरीज रेजोनस है ना तो एक्सेप्टर सर्किट आत ओके पैरल रेजोनस रिजेक्टर सर्किट आत मे तुम्हें करा त्याचे करा एप्लिकेशन्स क्या करा संगा एप्लिकेशन्स गम्मत संग का कि रेजोनट फ्रिक्वेन्सी का फॉर्म्यूला वन ऑपॉइंट टू पाय अंडर रूट एल सी बल सेरीज आती नहीं तो पैरल फॉर्म्यूला वन ऑपॉइंट टू पाय अंडर रूट एल सी लक्षा घया ओके आता मी तुम्हारा संगत कि थेरी ऑफ ए सी जनरेटर हा पार्ट तीन डिलीट के ओके पे सी जनरेशन का फॉर्म्यूला जो है ई इक्वल्स टू ई जीरो साइन ओमेगा टी हा एक लक्षा ठेवाच बर का कारण कस है इत टार्गेट मध्य जे क्वेश्चन दिल तैनी तो डिलीट के नहीं है लक्षा घया आता मैं तुम्हारा संगत एवडा फॉर्म्यूला लक्षा ठेवा ना और सॉल्व कशे आता प्रॉब्लम कशा तुम्हारा मैं संगत प्रॉब्लम मैं तुम्हार बरबर स्क्रीन वे शेयर करते हैं लक्षा घया बी का विचार है दुसरा प्रॉब्लम है हा अल्टरनेटिंग ई एम एफ इज गिवन बाय कैपिटल ई दिल फिफ्टी साइन थ्री फोर्टी थ्री हंड्रेड फोर्टीन टी मे बी ची वैल्यू दिल फिफ्टी पन्नास साइन थ्री हंड्रेड एंड फोर्टीन टी ओके आता विचार क्या पीक वैल्यू ऑफ ई एम एफ आता हि ई जीरो है ना हिस्स मैक्सिम वैल्यू आते मई जीरो कंपेर करा ना नुस्त कंपेर कराए मैं फिफ्टी वोल्ट आल ओके ओमेगा वैल्यू थ्री हंड्रेड एंड फोर्टीन है थ्री हंड्रेड एंड फोर्टीन एच है लक्षा गया अरे ओमेगा फॉर्म्यूला क्या आतो टू पाय इन टू फ्रिक्वेन्सी थ्री वन फोर आता मैं तुम्हारा एक गंम्मत संगू का गंम्मत नहीं है ऐक्चुअली ना एक चीफ मॉडरेटर होते मैं चैनल बगित होते क्या मंडल कि पाय ची वैल्यू थ्री पॉइंट वन फोर टू लिखल तो चेक कराएस संगित मी तुम्हारा संगू का अरे इत का तीन से चौदह मैं पाय ची वैल्यू घू दिया आम थ्री पॉइंट वन फोर तैय कस सॉल्व होल संगा बगू आता मैं पाय चलो जो थ्री पॉइंट वन फोर टू लिखल तो बानो तो लॉक टेबल वपरा वे मी नहीं वपरना थ्री पॉइंट वन फोर घया अशा केस मे पी जर थ्री पॉइंट वन फोर टू दिल तो आप टू घके मैं एक संगा ना मैं ट्वेंटी टू बाय सेवन घर का फरक पड़ना मैं शून्य मार्क मिलना है का साधा विचार करना सारी गोष लक्षा गया बर का बानो खरोखर थोड़स समझु गया मैं ये मेरा फ्रिक्वेन्सी काड़ता इंटू चा अपॉइंट करो नेक्स्ट का विचार है तीन पीक वैल्यू ऑफ एंड फ्रिक्वेन्सी आता विचार है आर एम एस करंट आता आर एम एस करंट मैं तुम्हारा संगू का आर एम एस करंट का पीक वैल्यू का करंटला रूट टू ने डिवाइड करा ओके ओहम्स लोग रे कि वी गोष्ट को आय आर मैं आय मजे क्या वी अपॉन आर मग आय जीरो मजे क्या ई जीरो अपॉन रेजिस्टन्स ओके रेजिस्टन्स पॉब्लम नीट जर बगित तो रेजिस्टन्स दिला हंड्रेड ओहम E0 जीरो पन्नास मग कस है ई जीरो वैल्यू फिफ्टी है रूट टू आच की वैल्यू हंड्रेड वन पॉइंट टू रूट टू थोड़स कैलक्युलेशन करा रैशनाइजेशन करा तुम्हारा एन्सर मिलन जाए मे तुम्हें लक्षा आल का कि अतिशय सोपा पार्ट है उल्टा हा कि तुम्हारा का लक्षा क्या कि कंपेर कराए फमेगा वैल्यू काड़ा ई जीरो ची वैल्यू काड़ा प्रॉब्लम सॉल्व होता है आता माला ना तुम्हारा संग का लक्षा गया कि पुस्तक आता न्यूमरिकल्स भरपूर दिल लक्षा गया तुम्हाला मी तुम्हारा ना मार्च टू थाउजेंड एटीन लाल कि नहीं लक्षा घया ओके सहावा प्रॉब्लम है तो घतो है बर का कैपैसिटर ऑफ कैपैसिटन्स फायर प्रॉब्लम है कैपैसिटन्स कि दिला मैं संगा तुम्हें पा जीरो पॉइंट फाइव माइक्रो फैरेड जीरो पॉइंट फाइव माइक्रो फैरेड हा कैपैसिटन्स है इट्स कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ ई एम एफ ऑफ फ्रिक्वेन्सी हंड्रेड हर्ड्स फ्रिक्वेन्सी हंड्रेड है का बर हंड्रेड है शक्य तो फिफ्टी आते बर का बर हंड्रेड हर्ड्स वॉट इज द कैपैसिटिव रिएक्टन्स एक्सी विचार अरे फॉर्म्यूला पार्ट पाजे वन ओ पॉइंट टू पाए एफ सी वैल्यू पुट करा सॉल्व करा तुम्हारा एन्सर आता इंडक्टर आल तो इंडक्टन्स आता संग का गंम्मत तुम्हारा कि इंडक्टन्स यूनिट आता हेनरी एंड विच इज इक्वेल एंड टू ओहम सेकम मी जरा बगतो मेरा आठवत है अभी एम सी क्यू होती कि हेनरी इज इक्वेल टू ओहम सेकंड चला दिसत नहीं है डिलीटेड पार्ट वगैरह बयाचा गोषी जाऊ दे ठीक है मैं मैं तुम्हारा का संगाच है 
कि एसी सर्किट मधले क्वेश्चन बैंक मधले प्रॉब्लम मी तुम्हाला वाटला तो सॉल्व करून देईन ओके देणारच मी तुम्हाला सॉल्व करून कारण त्यात रेझोनन्स फ्रिक्वेन्सीचे प्रॉब्लेम आय थिंक प्रत्येकात होते वन टू थ्री अगदी फोर मार्क पर्यंत रेझोनन्सचा फॉर्म्युला काय होता वन अपॉइंट टू पाय अंडर रूट एल सी थोडं कॅल्क्युलेशन तुमच्याकडून मी करून घेईन मग करा चांगला अभ्यास बेस्ट ऑफ लक धन्यवाद